masaya, pagsama-sama! Sa ulo ng mga balita, Malacanang nangakong magagamit ng wasto ang 5.024 trillion pesos 2022 national budget. Vismin hinagupit ng bagyong Odet, libo nagsilikas. Bagong kaso ng COVID-19 sa bansa na sa 289. Daily Tribune correspondent nakaligtas sa pamamaril. Gene Kings excited sa pagbabalik sa Big Dome. Angelica Panganiban balik trabaho kaagad. Piso sumigla. Western Central Visayas, Bohol, niraragasa ng bagyong Odette. Magandang umaga. Ako si Lia Badillo Crisostomo at ito ang Tribune News on Q. Narito ang mga maiinit na balita ngayong biyernes ng umaga, ikalabing pito ng Disyembre, 2021. Siniguro ng Malacanang sa publiko na magiging epektibo at maayos ang paggamit ng administrasyon sa ipinakunukalang 2022 General Appropriations Act o National Budget para sa pandemic response at recovery efforts ng bansa. Ito ang tiniyak ni Cabinet Secretary Carlo Nograles matapos maratipikahan ng Senado at Kamara ang budget upang mapirmahan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Pinuri ng palace official ang Kongreso sa mabilis nitong ratifikasyon ng proposed budget na anyay krusyal para maisa kapaturan ng Duterte government ng legacy of real change. Ang proposed 5.024 trillion peso budget ang pinakamalaki sa kasaysayan ng bansa ay may alokasyon para sa health workers' benefits, coronavirus vaccine booster shots at iba pang programang may layong tulungan ang bayan na makabangon mula sa epekto ng pandemya. Ang pondo rito ay halos nasa 22.8% ng gross domestic product ng bansa at 11.5% na mas mataas kumpara sa 4.5 trillion pesos na budget noong isang taon. Sa ilalim ng 2022 spending plan, makakatanggap ang social services sector ng pinakamalaking bahagi o 1.922 trillion pesos na 38% ng kabuoang expenditure program. Kabilang din dito ang 5 billion pesos para sa retirement and life insurance premiums, bukod pa sa pondo para sa Philippine Health Insurance Corporation at mga pampublikong ospital. Nasa 50 billion pesos naman ang inilaan sa special risk allowances ng mga health workers, habang may 50 billion pesos din para sa pagbili ng booster shots sa susunod na taon. Hinagupit ng malakas na hangin at buhos ng ulan dulot ng bagyong Odette sa mga isla sa pagitan ng Visayas at Mindanao. Lubog sa baha ang ilang bayan at maraming ari-arian ang winasak ng bagyong Odette kung saan libo-libo ring residente ang inilikas. Sa huling update ng pag-asa, nakataas ang signal number 4 sa northern portion ng Negros Oriental at sa southern portion ng Negros Occidental. Namataan sa sentro ng Bagyong Odette kaninang alas 3 na madaling araw sa southwest of Iloilo City, Iloilo na may dalang maximum sustained winds na aabot sa 155 km per hour malapit sa sentro at bugso na 235 km per hour. Kumikilos ito pang kanluran sa bilis na 35 km per hour. Unang naglandfall ang Bagyong Odette sa Siargao bandang alas una medya Webes ng hapon. Bago ito ay nauna ng isinailalim ng pag-asa sa signal number 4 ang Dinagat Islands at Surigao del Norte, kabilang ang Siargao at Bukas Grande, Southern Leyte at Bohol. Matapos unang landfall, inilagay na rin ang southwestern portion ng Leyte, gayon din ang central at southern portions ng Cebu sa signal number 4. Base sa ulat ng Regional Office of Civil Defense Unit sa Caraga, umabot sa 78,000 na katao ang inilikas at evacuated ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. 
di naman bababa sa 17,165 na katao ang inilika sa Eastern Visayas habang nasa 2,337 na katao naman ang nailika sa Cebu at Bohol. Sa Northern Mindanao, di bababa sa 1,360 na katao sa Cagayan de Oro City, Bukidnon, Lanao del Norte at Misamis Oriental ang nag-evacuate. Nagtala ang bansa nitong Webes ng 289 na bagong kaso ng COVID-19 ayon sa ulat ng Department of Health. Inakyat nito ang dami sa kabuoang caseload sa bansa sa 2,837,016 kung saan 10,095 o 0.4% nito ay mga active cases. Nadagdaga naman ng 47 na mga nasawi sa COVID kung saan ang kabuoang death toll ng bansa ay nasa 50,496 na. May 380 na bagong gumaling para sa kabuoang 2,776,425 recoveries. Samantala, pito sa walong close contacts ng unang dalawang kaso ng Omicron variant ay nakilala na at nagnegatibo sa COVID-19. Ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Verhire, walo ang naging close contact ng dalawang kaso ng Omicron variant sa bansa. Isa sa Pilipinong nang galing sa Japan at pito naman sa Nigeria National na galing Nigeria. Ang nag-iisang close contact ng 48-year-old na Pilipino dumating sa bansa noong December 1 sa kain ng Philippine Airlines flight number PR0427 ay nagnegatibo sa COVID-19 noong December 4. Samantala, anim naman sa pitong close contacts ng Nigeria National na dumating sa bansa nitong November 30, lula ng Oman Air na may flight number WY843 ay pawang mga nagnegative rin sa virus. Magbabalik ang Tribune News on Q matapos ang ilang paalala. Boto mo to, Halalan 2022, The Daily Tribune Special Coverage. Masaya, pagsama-sama! Bong, yung naumpisahan ko, tapusin mo. Mga bagong highway, tulay, tren, dapat ma-enjoy na kaagad ng mga tao yan. Kailangan lahat bakunado at laging may ayuda pagkailangan. Huwag dapat magkabalik ang mga drug lords para ligtas ang pamilya. Yung ginawa mong malasakit centers, maganda yan. Padamihin mo pa. Magkasama tayo. Tayo ang nagsimula. Tuloy-tuloy lang. Boom. Magandang araw mga katribo. Narito na ang mga makakasama nyo tuwing umaga sa programang Gising Na. Roy Pelovelo. Manalo, Atty. Lia Badilio Crisostomo, Vernon Velasco, Kim Sancha, at Jerk Balagtas. Abangan ang programang gising na mula alas 8 hanggang alas 9 ng umaga sa Facebook page ng Daily Tribune. Ilabas ng mainit na kape at samahan kami sa inyong pag-almusal, mga katribo. Sama-sama natin alamin ang mga natatagong istorya sa mga legis na kaganapan sa loob at labas ng bansa. Simulan natin ang bawat umaga with good vibes sa mga informative and recreational segments ng aming programa. Maaari nyo rin ibahagi sa amin ang inyong opinion via Daily Tribune Facebook page at Tribune Now sa YouTube. Makichika na rin sa latest showbiz happenings mga katribo. Kaya naman, magkita-kita po tayo mula lunes hanggang biyernes alas 8 hanggang alas 9 ng umaga at magsama-sama po tayo sa... Gising na! Masaya, pagsama-sama. Nagbabalik ang Tribune News on Q. Sugatan ng isang radio block timer at correspondent ng Daily Tribune matapos pagbabarili ng di pa nakikilalang mga salarin sa Cebu City noong Webes. Agad na naisugod sa pagamutan ang mamamahayag na si Rico Osmeña na isa ring broadcaster sa DYLA Radio at nasa stable condition na ayon kay Lieutenant Colonel Wilbert Parilla, Deputy Director for Operations ng Cebu City Police. Isa pang babaeng biktima ang naitakbo sa ospital matapos madaplisan ng bala ayon pa kay Parilla. 
Nangyari ang insidente dakong alas 12.30 ng tanghali habang lulan si Osmeña ng isang modernized beep minibuses sa kahabaan ng Ordaneta Street. Palikuna umano ang minibus sa MJ Cuenco Street nang may sumulpot na motorsiklo na may dalawang sakay kung saan isa rito ang bigla na lamang binaril si Osmeña. Na-recover sa pinangyarighan ng insidente ang isang slug na dipan na itutukoy na kalibre ng baril sa minibus. Sinubus, sinusubukan ng mga otoridad na makuha ang CCTV footage mula sa isang automobile showroom at isang fast food outlet na malapit sa crime scene. Excited na ang crowd favorite na Barangay Inebra na muling marinig ang hiyawan ng kanilang mga fans na live sa kanilang pagbabalik sa Araneta Coliseum ngayong hapon. Hanap ng Jin Kings ang kanilang ikalawang sunod na panalo sa pagkasa sa pumugpugak na Northport mamayang alasais ng hapon sa PBA Governors Cup. Bago ito, magaharap muna ang TNT Tropang Giga at Alaska sa alas tres. Sinabi ni Inebra coach Tim Cohn na gigilat sa bik na ang kanyang tropa na sumalang muli sa laro na may live audience sa pool ng magsimula ang pandemya Marso noong isang taon. Nitong Merkules ay nagbukas na ang liga para sa mga fans kung saan umabot sa halos 1,500 ang gate attendance. Ito ang unang beses na maglalaro ang Inebra na may mga live audience sa pool ng sungkiti ng 2019 Governors Cup noong Enero 17, 2020. Manggagaling naman ang batang pier sa tatlong sunod na talo at tatangkain na makuha ang unang panalo na kasama ang bagong player na si veteran Arwin Santos na trinade ng San Miguel sa batang pier nitong off-season. Inamin ni Angelica Panganiban na pinaikli niya ang kanyang bakasyon sa Amerika nang makatanggap ng tawag para gawin ang The Kank Show na anya'y dream project niya at reunion nila ni Direk Antoinette Jadon. Ang tagal din kasi nang hinintay niya para muli silang magkatrabaho ni Direkto Net na naging kaibigan niya pagkatapos ng 2014 hit movie nilang The Thing Called Ted Hanna. Natuloy at natapos nila ang The Kank Show na mapapanood na ngayong December 17 bilang WeTV Original Offering. Napakalaki ng tiwala ni Angelica kay Direkto Net pati na sa partner nitong si Direk Dan Villegas na producer ng proyekto kaya kahit wala pang script ay pumayag agad siyang gawin ito. Isang sex guru ang ginagampanan ni Angelica kaya bukod kay Direkto Net ay may nakatutok din sa kanyang totoong doktor para mabantayan ang mga sinasabi niya. Magbabalik ang Tribune News on Q matapos ang ilang pala, paalala. Christmas saya, pagsama-sama! Botomoto Halalan 2022 The Daily Tribune Special Coverage Makinig at makisali sa usapan every Friday night at 6pm sa ISP Katribu Podcast. Samahan si na Daniel at Alvin na pag-usapan ang mga relevant topic na tiyak kakarelatean nyo mga katribu. At pagdating ng Sunday at 7 p.m., speak your mind with our I Speak program na sasagot sa mga tanong regarding the latest and relevant issues sa paligid natin. I-like at i-follow nyo ang Daily Tribune Facebook page at Tribune Now on YouTube para updated ka sa mga latest episode namin mga katribu. Lunes sa The Athlete Tribune, Season 2. Diretsyahang tanong! Ano ba yung um, pagkakaiba tingin mo ng paglalaro mo with um, Phil Basket and MPBL? Uh, anong anong difference niya sa paglalaro mo sa PBL? Pakinggan ang makabuluhan at anes na sagot. Mali ko talaga yun. Kung maga, as a player, hindi dapat ginagawin yung mga gano'ng attitude na kahit di ka gano'ng ginagamit. Uh, dapat nag-work nag, hard ka pa rin. So, manood at mas kilalanin ang 2018 PBA Governors Cup Champion at MPBL San Juan Knights Captain, Alvin Abundo. December 20, Monday at 7 p.m. sa all-new season ng The Athletes Tribune.
Mga katribu, tara na't makiisa at matuto sa mga public service programs hatid ng Kalingang Katribu. Tuwing lunes, nandyan ang usapang business na magbibigay tips at inspirasyon sa mga aspiring entrepreneurs kasama si Nakompi Manalo at Vernon Velasco. Tuwing Merkules, usapang pangkulusugan naman ang tatalakay ni Ms. Cory Quirino sa health and wellness. At tuwing Bernes naman, kung legal advice ang kailangan mo, Sagot ka na ng Legal Diaries kasama si Elmer Navarro Manuel at mga guest lawyers. Lahat ng yan mapapanood tuwing alas 13.30 ng hapon sa Daily Tribune Facebook page at Tribune Now on YouTube. Christmas saya, pagsama-sama! Nagbabalik ang Tribune News on Q. Matapos ang ilang araw na halos di paggalaw, naging maganda ang pagsasara ng piso kontra sa dolyar nitong Webes na makabangon lokal na salapi sa 49.96 pesos. Malaking pagbawi ito mula sa 50.27 pesos na pagsasara kamakalawa. Kasalukuyan ng binabayo ng Bagyong Odet ang Western Visayas, Central Visayas at Palawan sa patuloy nitong pagtawid sa bansa. Namataan sa sentro ng Bagyong Odet kaninang alas tres na madaling araw sa southwest of Iloilo City, Iloilo na may dalang maximum sustained winds na aabot sa 155 km per hour malapit sa sentro at bugso na 235 km per hour. Kumikilos ito pakanluran sa bilis na 35 km per hour. Asahan din ng malakas na buhos ng ulan at hampas ng hangin sa northern portion ng Zamboanga del Norte at kabuoan ng Mimaropa habang ang eastern Visayas at kabuoan ng Zamboanga Peninsula ay makakaranas ng kalat-kalat na pagulan at thunderstorms. Maulat na kalingitan na may kasamang mahinang pagulan ang maasahan sa Cagayan Valley at Aurora habang ang Metro Manila at kabuoan ng Luzon ay magiging maulap ang panahon at magkakaroon ng mga isolated light rains. Ang kabuoan ng Mindanao ay magiging maulap ang kalangitan at makakaranas ng isolated rain showers at thunderstorms. Sumikat ang araw kaninang 6.14 a.m. at lulubog mamayang 5.30 p.m. At iyan ang mga balitang nakalap sa oras na ito. Ang Tribune News on Q ay nais magpasalamat sa mga sumusunod. The SM Store, Araneta City, Department of Tourism, MG Motors, Hina Motors, Security Bank, at kay Overseas Community Affairs Council member Alan Lin ng Republic of China para sa kanilang suporta. Mga katribo, 8 days na lang, Pasko na. Muli, ako si Lia Badilio Cresostomo at ito ang Tribune News on Q. Magandang umaga. Catch the latest news on our website, tribune.net.ph. Follow us on Facebook, Twitter, and Instagram. Subscribe to our YouTube channel, Tribune Now. Download the Daily Tribune app on Apple Store for iOS and Google Play for Android to get the latest and most comprehensive news online. Daily Tribune invites you to join its Viber community, Katribu, to get updates on the hottest news on politics, business, sports, lifestyle, and entertainment. Emoticons of the Tribune mascot, Tarsito, are available on our community Viber. Check out the 
sat 